फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आमी आपना देर बोंदु आशी शार आपना देर के आबार शागतो आमा चैनल ले तो बुंदुरा अनेक दिने पर एक्टा स्पेशल व्लोग नियेलाम तोमा देर जोनने आर एई व्लोग टा तोमरा बुस्ते ही पाच्चो क्यानो स्पेशल आमार यूटूब च केदारनाथ होलो बाटूनाथ होलो बा बुद्धिनाथ होलो तो आज के आमी तुम्हारे समस्त क्वेश्चन है आंसर दिते हैं इसी कारण किचु सिलेक्टिव क्वेश्चन सामी तुरंची जेगलो आमा मनोचित जे खूबी इम्पोर्टेन्ट लोगे देर कासे शर्ट जाना उचित आर तुम्हारे को आमी शेही माध्यम में कमेंट कोड दबो कारण इटा एकदम ताले अवश्य ही चैनल टी के सब्सक्राइब करो, बेल आइकन टेप प्रेस करो दबे, ताले इरोकोम तो हमरा ऑने नोटिफिकेशंस पेते थाक बे रिगार्डिंग ट्रैवल वीडियो। आर शॉप तक की इम्पोर्टेंट जिनिस, आमी फेसबुक के रिसेंटली 10,000 फॉलोअर्स रीच करी जी, थैंक यू सो सो मच गाइस, तो हमरा आमाके प्रोचु सपोर्ट करे चो ये 9,200 सब्सक्राइबर आशे पासे आची तो खूब तातरी तुमरा इटा 10,000 फॉलोअर्स बस सब्सक्राइबर्स कोड़े दाव तालम खूब खुशी आओ कारण छोटी तुमरा जे भालोबासा डर दिच्छो ए ही भालोबासा डर जो दी छोटी पाई तुम्हारे थे के थ्रूआउट ताले छोटी तुम्हारे जोने कंटेंट मानते आमार छोटी खूब भालो लग that means a lot to me. So, चलो बुंदरा बेशी देरी ना कोडे। आज के Q and A नहीं है, बहुत सारा जाक। आ तो हमारे समस्त क्वेश्चन का आंसर आमी आखुन दे दीजिए। तो बुंदरा आज के प्रथम कमेंट होते हैं। रोहित सन्ना लिखे चेन फेसबुके। अमार इच्छे आचे पहाड़े उड़ बो। हेलिकॉप्टरे और नाबो हेटे एरकोम कोड़ा जाए हाँ एरकोम एकदमी कोड़ा जाए तुमरा जो दी चाहो तुमरा हेटे ट्रैक करे उपते बारो के दाना थे आर तुम्हारे जो दी बुकिंग थाके ताले तुमरा शुद्ध फिर अट टाइम हेलिकॉप्टर कोड़ो नापते बारो दुटो ऑप्शन थाके नॉय तुमरा बोथ अप एंड डाउन हेलिकॉप्टर करते पारो बस शुद्ध ओपुरे उस जेते पारो हेलिकॉप्टर करे नापते पारो ट्रैक करे आर जेते ओपुरा तुमरा ओपुरे ट्रैक करे आर नापते पारो हेलिकॉप्टर सेकेंड कमेंट ऐसे फेसबुके राहुल सेनगुप्त लिखे सेन खूब सुंदर छोभी एक टक होता जानते इच्छुक सर की बिजनेसमैन ना की गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हम तो जो नेहरा को मारो ब्लॉक्स नियाज बो। नेक्स्ट कमेंट होच्छे देवो जो ती चक्रवर्ती हेटे उठलेन टुंगना ठंडा क्या मोन। तुम्ही जो ती आमर ब्लॉग ना देखे ताको ताले अवश्य तुम्ही देखे ने बे। जे केदारना सीरीज़ एपिसोड फोर आमदेर ट्रिक कोरा टाइम की होय आर पढ़े फिफ्थ एपिसोड उखाने म चौथोटा उटा डिफिकल्ट, चौथोटा नावाओ किंतु डिफिकल्ट। लोगे बोले जे तीन ते के चार घंटा मुझे तुम्हारे नेवे जापे, किंतु ज़ादेर ओब्बेश नहीं एकदम। तादेर जोने किंतु आये बोले ची खूबी कॉस्टो कॉस्ट जिनिस कारण दुटो हाटू ते आमी जोकन नाप चिला आमी बोलो आमा मिसेस बोलो, आमदेर दुटो हाटू रे जा होए से माने ऐसे पाँ फिल्टे ही पाची नहीं रखो मावुस्ता तार पड़े ही केदारना थे के नेवी शेदी ना हमरा चोपता जोने बेरी जाए शेटा एपिसोड सिक्स है आचे समस्त डेस्क्रिप्शन दे ही ची वीडियो तो हमरा चाहिए देखने पे पूरे एपिसोड वाइस करा आचे और टूंगना थे हमरा जेवो तो टूंगना � खूब टायर्ड फील कर चिला मार हाथों तो खूब बेहतर चिलो माने दो टो पेन किलर के चोपता है हमी तो हमारे जो न एपिसोड सिक्स कोर्टे पे रिचे नाले तो हम भेबे चिला हम जो चोपता बोलो बटुंग ना थे बोला मैं कोनो एपिसोड आर कोत्ते ही पार बोना बट भगवान ने कृपा चिलो आमाज जो न आमाके आवाज तार इता आमर रेकमेंडेशन तुम्हार का चे आर टूम ना ते घोड़ा कोड़ी उड़े ची आर एक टक वाता बोलते वाली केदार ना ते जेरोकोम कादा माटी जेब ऐपट्टा आचे टूम ना ते रास्ता है किंतु शेरोकोम कादा माटी अतोटा नहीं ठंडा किंतु टूम ना ते छिलो 
বাট খুব একটা ছিল না বাট ছিল নেক্সট আসছি তুষার মন্ডল লিখেছেন কেদারনাথ থেকে টুংনাথ কি করে যাব একটু বলবেন প্লিজ তুষার তোমাকে প্রথমেই বলেছি কেদারনাথ থেকে টুংনাথ যাওয়ার জন্য প্রচুর বাস আছে প্রচুর গাড়ি আছে তোমরা যদি প্রাইভেট কার করে যেতে চাও মানে যদি দুজন তিনজন যদি ভাড়া করে যেতে যাও তাহলে ওখানে তোমরা মোটামুটি কেদারনাথ থেকে টুংনাথ তোমরা দু হাজার টাকা বা আড়াই টাকা মতো তোমরা গাড়ি পেয়ে যাবে এছাড়া বাস আছে বা যেটা কম বলে যে টোয়েন্টি ফাইভ সিটার বা থার্টি ফাইভ সিটারও বাস আছে তোমরা চাইলে ওটাও করে যেতে পারো আর ওখানে মোটামুটি পাঁচশো থেকে ছশো টাকার মধ্যে তোমাদেরকে কিন্তু কেদারনাথ থেকে টুংনাথ পৌঁছে দেবে যদি তোমরা ওই বাসে করে যাও আর যদি গাড়ি করে যাও তাহলে মিনিমাম দু হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকার মধ্যে তোমাদের গাড়ির রেট পড়বে তাও আমি তোমাদের গাড়িটা কথা বলেছি ওইখানে রেট কিন্তু প্রচুর ফ্লাকচুয়েট করে যেরকম ক্রাউড হয় যত ভিড় বাড়ছে তত ডিমান্ড বাড়ছে তো গাড়ির রেট কিন্তু ওখানে প্রচণ্ড ফ্লাকচুয়েট করে একটু তোমরা চাইলে তোমরা ওখানে বার্গেনিং করে নেবে পরের কামেন্ট আসছে অভিষেক লিখেছে বাচ্চার বয়স কত কোনো অসুবিধা হয়েছিল কেদারনাথে প্রথমে অভিষেক তোমাকে বলে দিই যে আমার ছেলের বয়স আট বছর আর অসুবিধা বলতে एक रकम प्रकार एक असुविधा हो रखम श्वाकष्ट दिक्कत के सरकम किसू है क्योंकि वाला खूब पैनिक कर गो वा एरक भीड़ देखे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारे ऐले के पिठू दी तो पिठूरा तो निजे पेशे चले तो एक एगिए जा तो जो एक पिछले जा तक वाला एक पैनिक कर मैं हमारे माँ बाबा के देखते ना एड़ा वोने प्रचुर प्रचुर बाच्चा कान्नि कर भय ए रखम भीड़े वाला जाए को दिन को दिन तरा से ही एक्सपिरियन्स फील कर তো এই বিষয় একটুখানি অসুবিধা হয়েছিল আর যদি তোমাদের ছেলেদের যদি একটু ঠান্ডা কাশি যদি বেশি লাগে তো সেটার জন্য তোমরা একটুখানি প্রোটেকশান নিয়ে যাবে ওষুধপত্র নিয়ে যাবে ঠান্ডা কাপড় বেশি করে নিয়ে যাবে একটু প্রিকশনস রেখো বাচ্চাদের কারণ সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে যে তোমরা যদি বাচ্চা নিয়ে যাও তোমাদের কাছে সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয়ে থাকে কিন্তু তোমাদের বাচ্চা কারণ ওদের যদি শরীর খারাপ হয় তাহলে কিন্তু পুরো ট্রিপটাই নষ্ট হয়ে যায় তো ওই দিকটা একটুখানি কেয়ারফুল রেখো তোমরা আর ওভারঅল সেরকম ভয়ের কোনো কারণ নেই আরামসে তোমরা যেতে পারো পরের কমেন্ট এসছে লাটু বাবুয়া বলে কেদারনাথে কি খুব পকেট কাটছে এটা একটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন যেটা আমি বলবো হ্যাঁ কেদারনাথে পকেট কাটছে বলতে যেরকম একটু আগে বললাম যে ওখানে খুব ডিমান্ডিং ব্যাপারটা মানে যেরকম ক্রাউড হচ্ছে যেরকম রেসপন্স হচ্ছে বা যেরকম ভিড় হচ্ছে সেই হিসেবে কিন্তু রেট কিন্তু প্রচুর ফ্লাকচুয়েট করছে মানে যে হোটেলটা তোমরা ধরো কেদারনাথে দু হাজার টাকা পেতে সেই হোটেলটা কিন্তু ডিমান্ডিং থাকলে সেই হোটেলটা পাঁচ ছ হাজার টাকা গেছে ইভেন কি আমি নিজে দেখেছি বা শুনেছি আমার পেছনে যখন আমি কেদারনাথ মন্দিরে যখন দর্শন করি তো দর্শন করার পেছনে কিছু বাঙালি পরিবার বহরমপুর থেকে এসেছিলো তারা কোনো কিছু বুক করে যায়নি তারা এক রাত্রিরে হোটেলের দাম দশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিয়েছে তো এই রকম জাতীয় ওখানে ব্যাপারটা এখনো চলছে পরের কামাট এসে শ্রাবণী সর্দার উনি লিখেছেন কত এজ আপনার ছেলের আমার সেভেন ইয়ার্সের মেয়ে আছে কোনো প্রবলেম হবে কি তো একটু আগে যেটা বললাম ম্যাম যে আমার ছেলের বয়স আট বছর আর ওখানে প্রবলেম বলতে সেরকম কিছু নেই বাট একটুখানি প্রিকশনস নিয়ে আপনারা যাবেন আর যদি আপনার মেয়ের যদি কোনো রকমে ঠান্ডা কাশি যদি ধাত থেকে থাকে তাহলে সেইগুলো একটু প্রিকশনস নিয়ে যাবেন আর আপনারা যদি চান আমার এপিসোডসগুলো দেখবেন ওখানে আপনি পুরোটাই বুঝতে পেয়ে যাবেন যে কি কি কনসিকুয়েন্সেস ফেস করতে হয় তো আমি সমস্ত কিছু কিন্তু আমি আমার কেদারনাথ সিরিজের এপিসোডে সমস্ত কিছু দেখে দিয়েছি এছাড়া যদি আপনার যদি কোনো রকমে কমেন্ট বা যদি কোয়ারিজ থাকে আপনি আমাকে কমেন্ট করবেন আমি আপনাকে উত্তর দিয়ে দেবো পরবর্তী কমেন্ট এসে ঝুমা দত্ত কেদার থেকে কিভাবে যাব একটু বলবেন এটা অ্যাকচুয়ালি উনি মেনশন করতে চেয়েছেন যে কেদার থেকে টুংনাথ বা বদ্রিনাথ কী করে যাবেন ম্যাম যেটা একটু আগে আমি বললাম যে আপনারা কেদার থেকে প্রচুর বাস পেয়ে যাবেন বা প্রচুর আপনি প্রাইভেট কার পেয়ে যাবেন জাস্ট একটুখানি বার্গেনিং করতে হবে বাসের রেট মোটামুটি পাঁচশো ছশো সাতশোর মধ্যেই আছে ডিপেন্ড করছে আপনি কেদার থেকে টুংনাথ যাচ্ছেন কি বদ্রিনাথ যাচ্ছে বদ্রিনাথ গেলে আই টু আপনার রেট বেড়ে যাবে আর গাড়ি মোটামুটি যদি গাড়ি করে যান যদি প্রাইভেট গাড়ি করে যান মোটামুটি কেদারনাথ থেকে টুংনাথ যেতে প্রায় দু থেকে আড়াই হাজার টাকা পড়বে আর যদি আপনি কেদারনাথ থেকে ডাইরেক্ট যদি বদ্রিনাথ যান তাহলে সেটা কিন্তু পাঁচ থেকে ছ হাজার টাকা বা অ্যাপ্রক্স সাত হাজার টাকার মধ্যে আই হোপ আপনি গাড়ি পেয়ে যাবেন কল্যাণ দাস কমেন্ট করেছেন যাওয়া আসা নিয়ে কত দিন লেগেছিল বলবেন আমি এটা আপনাকে বলতে পারি যে এটা টোটালি আপনার ওপর ডিপেন্ড করছেন যে আপনি কিভাবে যেতে চাইছেন আপনি ডাইরেক্ট কেদারনাথ যাবেন হরিদ্বারে না স্টে করে বা আপনি ডাইরেক্ট ওই জায়গাটা পৌঁছাতে চাইছেন টুংনাথ করবেন না বদ্রিনাথ যাবেন আমার মোটামুটি যেরকম কলকাতা থেকে হরিদ্বার গেছি হরিদ্বার থেকে আমি কেদার গেছি কেদার থেকে টুংনাথ বদ্রিনাথ হয়ে আবার দিল্লি হয়ে এসছি আমি তো আমার মোটামুটি প্রায় দশ দিন মতন লেগেছিলো এবার
এপিসোড ফোরে কমপ্লিট ট্রেকটা আছে আমরা হেঁটেই উঠেছিলাম কিন্তু একটা সার্টেন টাইমে বৃষ্টি পড়ে ওইখানে কি হয়েছে ওইখান থেকে আমি আমার ছেলেকে পিট্টু করে ওপরে পাঠি দিয়েছিলাম আগে যে ও আগে পৌঁছে যাক আর যখন ও পৌঁছে যায় আমাদের প্রায় দু থেকে তিন কিলোমিটার মতন বাকি ছিল ওখান থেকে আমাদের কাছে ফোন আসে যে আমার ছেলে প্রচুর কাঁদছে তো তখন আর না থাকতে পেরে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে অন্ধকার হচ্ছিল বলে তখন লাস্ট টাইমে আমি ঘোরা করি আর ঘোরা করে লাস্টে জার্নিটা আমি শেষ করি আর এমনিতে কোনো রকমের সমস্যা নেই বাস একটা জিনিস আছে একটু বাচ্চারা ভয় পেয়ে যাচ্ছিলো প্যানিক করছিল ভিড়ের মধ্যে তো এই কিছু জিনিস আপনারা মাথায় রেখে যদি যান এগুলো একটু মাথায় রাখবেন কারণ বাচ্চাদের সমস্যা হলে কিন্তু আপনাদেরও সেই সমস্যাটা ফেস করতে হবে পরের মেসেজ দেখে দেবো অঞ্জন গুপ্ত মেসেজ করেছেন দাদা কিভাবে যাব কোথায় থাকবো যদি একটু গাইড করেন তোমাকে আমি একটাই অনুরোধ করবো যে তুমি আমার কেদারনাথ সিরিজের ব্লগটা পুরো দেখে নাও এপিসোড ওয়ান টু সেভেন ওখানে পুরো ডিটেলটে বলা আছে কী করে যাবে কীভাবে গেলাম কি কি বাস আছে কোন জায়গা থেকে সমস্ত কিছু হোটেলের নাম্বার কন্ট্যাক্ট নাম্বার সমস্ত কিছু আমি দিয়ে রেখেছি তুমি একটু প্লিজ ওখানে দেখে নাও আর ওইখান থেকে যদি দেখার পরও যদি তোমার কোনো যদি কোয়েশ্চেন্স থাকে তুমি আমাকে এখানে কমেন্ট করবে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হেল্প করে দেবো পরের কমেন্ট এসছে মালতী চ্যাটার্জি আপনারা খুব ভাগ্যবান মহাদেবের দর্শন পেলেন এটা সত্যি একটা আমার মানে অশেষ ভগবানের ওপর কৃপা আছে যে সত্যি আমি এই বয়সে আমি তীর্থযাত্রা করতে পেরেছি আর যদি সত্যি মন থেকে ডাকা যায় যে হ্যাঁ যে বাবার কাছে আমি যেতে চাইছি তাহলে নিশ্চয়ই এক না একদিন আপনারাও সেই সফল করতে পারবেন আর এটাই বলবো যে একটু ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখুন ঠিক ডাক আসবে পরের কমেন্ট এসে ফেসবুকে কাঞ্চন রাজ কর উনি মেসেজ করেছেন ছোট বাচ্চা নিয়ে পঁচিশ কিলোমিটার ডিস্টেন্স হেলিকপ্টার ছাড়া কভার করার উপায় কাইন্ডলি শেয়ার করুন তো প্রথমে আমি তো যাই না যে আপনার বাচ্চার বয়স কত যদি আট বছরের কম হয় তাহলে আমি রেকমেন্ড করব যে আপনারা হেলিকপ্টারেই যান কারণ ওটাই সেফেস্ট অপশান আর যদি আপনারা ট্রেক করে যেতে চান তাহলে আমি আপনাকে এটাই বলবো যে বাচ্চা কাটা অবশ্যই পিঠু দেবেন একটু ওয়েট করে করে উঠবেন ঘোরাতে আমি একদমই রেকমেন্ড করব না কারণ আমি আমার ব্লগসে মেনশান করেছি প্রচুর ঘোড়া উল্টেছে মানে আমি দেখেছি যে ওখানে একটা মহিলা ঘোড়া থেকে উল্টে তার গলা এখানটা কেটে যায় তো এরকম জাতীয় একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি মানে খুব বাজে এক্সপিরিয়েন্স আমি দেখেছি ইনফ্যাক্ট আমি যখন ঘোরা করেছিলাম লাস্ট দু তিন কিলোমিটারের জন্য আমারই ঘোড়ার পা কিছু নালে প্রায় পাঁচ থেকে ছবার স্লিপ করেছিল তো একটুখানি ভয়ের বিষয় যদি তোমাদের হেঁটে যেতে উঠতে হয় তাহলে আমি এটাই রেকমেন্ড করবো যদি খুব ছোট বাচ্চা থাকে তাহলে তোমরা একটু ব্রেক জার্নি করে নাও তোমরা এখান থেকে কেদারনাথ মানে গড়িকুণ্ড থেকে তোমরা রামবাড়া পৌঁছালে ওই রাতটা ওখানে থেকে গিয়ে তারপরের দিন আবার তোমরা ট্রেক স্টার্ট করলে পিঠু নিয়ে তো এরকম করে তোমরা ইজিলি পৌঁছে যেতে পারে বাট সেফেস্ট অপশান আমি বলবো তোমরা হেলিকপ্টার করে পৌঁছে যাও পরের কমেন্টে সে শান্তনু করেছেন কংগ্রাচুলেশনস আমার কিছু প্রশ্ন আছে যদি কিছু মনে না করে বলেন খুব উপকার হয় আপনার বেবির এজ কত আর ওখানে বেবি নিয়ে গেলে কোনো এজ রেস্ট্রিকশান আছে কি না যদি একটু বলেন এটা খুব একটা ভালো কোয়েশ্চেন তো প্রথমেই তোমাকে বলে দিই শান্তনু এখানে কিছু মনে করার নেই আমি তোমাদের জন্য এখানে বসেই আছি হেল্প করার জন্য আমার বেবির এজ যেটা একটু আগে বললাম আট বছর আর ওখানে বেবি নিয়ে গেলে কোনো রেস্ট্রিকশানস নেই যেরকম অমরনাথে রেস্ট্রিকশানস আছে যে চোদ্দ বছরের নিচে বাচ্চারা কিন্তু অ্যালাউড নয় কেদারনাথে আপাতত এই বছর কিন্তু কোনো রকম রেস্ট্রিকশান নেই যাই না পরবর্তীকালে বা নেক্সট ইয়ার থেকে কোনো রেস্ট্রিকশানস করবে কি না শুনছি কিছু রেস্ট্রিকশানস আনবে বাট কী রেস্ট্রিকশানস আনবে সেটা আমার কাছে এখনও পর্যন্ত নোটিফাই নেই বা ক্লিয়ার নেই পরের কমেন্ট এসে মৈত্রী বাসু কমেন্ট করেছে কেদারনাথে মন্দিরের কাছে ভালো হোটেলে খবর থাকলে জানাবেন প্লিজ আমি ও আমার হাজব্যান্ড টোয়েন্টি ফার্স্ট সেপ্টেম্বর যাব ইচ্ছে আছে ম্যাম যদি আপনি আমার ব্লগস না দেখে থাকেন তাহলে প্লিজ দেখে নিন এপিসোড ফাইভে আমি কেদারনাথে একদম মন্দিরের সামনেই হোটেল করেছিলাম ওখানে হোটেলের নাম আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি দিয়ে দিচ্ছি পারলে আপনি যোগাযোগ করে নিন রেটস হয়তো ফ্লাকচুয়েট করতে পারে অ্যাকর্ডিং টু ডিমান্ড যেটা একটু আগে বললাম তো একবার খবর নিয়ে নেবেন যদি ওখানে অ্যাভেলেবেল থাকে আমি বলবো ওটা ভালো হোটেল খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবহারও খুব ভালো ছিল মানে আমি যেখানে যেখানে গেছিলাম আমি কিন্তু সমস্ত কেদারনাথে হোটেল বলো বা টুংনাথে যেখানেই ছিলাম সমস্ত কিন্তু উইথ ফুড আমি ইনক্লুড করেছিলাম মানে রাতের ডিনার আর সকালের ব্রেকফাস্টটা তো আপনি একটু প্লিজ কাইন্ডলি ম্যাম এপিসোডটা দেখে নিন তারপরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনি আমাকে মেসেজ করতে পারেন পরের কমেন্ট এসে অন্য ভট্টাচারিয়া টুংনাথ মন্দিরে কি হেঁটে যেতে হয় টুংনাথ মন্দিরে যাওয়ার জন্য দুটো অপশান আছে একটা নয় ঘোড়া করে যেতে পারেন আর নয় ট্রেক করে যেতে পারেন পিট টু সার্ভিস কিন্তু ওখানে নেই সেইভাবে বলতে গেলে মানে নয় আপনাকে ট্রেক করতে হবে হেঁটে আর নয় আপনাকে ঘোড়া করে যেতে
বাট আমি তো কোনো ভূত দেখতে পাইনি পরের কমেন্টে সে মোনালিসা মন্ডল ফাইভ ইয়ার্স বেবি নিয়ে কেদারনাথ যাওয়া যাবে আমাকে ডিটেলস একবার জানালে ভালো হয় হ্যাঁ ম্যাম ফাইভ ইয়ার্স বেবি নিয়েও যেতে পারেন কারণ আমি ওখানে প্রায় পাঁচ ছ বছরের বাচ্চাকেও দেখেছি যে ওখানে ট্রাভেল করছে ট্রেক করছে কিছু টাকানি ট্রেক করেছে আবার পিঠুতে উঠেছে বা ঘোড়াতে উঠেছে ঘোড়া নিয়ে আমি একদমই রেকমেন্ড করবো না বেস্ট অপশান হচ্ছে যদি আপনারা ট্রেক না করেন তাহলে অবশ্যই হেলিকপ্টার করে চলে যান বেবি নিয়ে কোনো রকমের অসুবিধা হবে না পরের কমেন্ট এসে অর্ণব চক্রবর্তী উনি লিখেছেন বঙ্গবয় আসিস আমি কোনো রকম মশকারা কিংবা লেক পুলিং করছি না একদমই কিন্তু ভাই আপনার ছবিটা দেখে প্রথমে আমার ব্রাজিলের প্রাক্তন ফুটবলার রোনাল্ডোর ছোট বয়সী ছবি লেগেছিল আই মিনিট অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে অন্য তুমি আমাকে কার সাথে তুলনা করে দিলে সেটা তো আমি মানে কল্পনাই করতে পারছি না বাট যাই হোক তোমার যদি সত্যি মনে লেখে থাকে তাহলে কিছু করার নেই বাট থ্যাংক ইউ অন্য ফর কমেন্টিং আর পারলে তুমি আমার কেদারনাথ সিরিজটা দেখো আই হোপ তুমি দেখেছো বলে হয়তো কমেন্টটা করেছো পরের কমেন্ট এসছে মিস্টার বাসব কুমার পাত্র উনি লিখেছেন আমি আপনার পুরো কেদারনাথ সিরিজটা দেখেছি খুব ভালো হয়েছে আমি আমার ছোট মেয়ে আট বছরের আর বড়টা সতেরো আর মিসেসকে নিয়ে অক্টোবরে যাব কেদারনাথ আপনার ব্লগুলো খুবই কাজ দেবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আপনি আমার কেদারনাথ সিরিজ দেখেছেন আপনার ভালো লেগেছে আমি এটাই চেষ্টা করেছি যে লোকেদের জন্য কিভাবে আমি সাহায্য করতে পারি আমার ব্লগসের থ্রু কারণ আমি জানি যে প্রচুর প্রচুর লোক এবছর কলকাতা থেকে কেদারনাথ যেতে চাইছে আর আপনার আমার এই ব্লগস ভালো লেগেছে সত্যি আই এম থ্যাঙ্কফুল টু ইউ পরে মেসেজ করেছেন মৌসুমি সেন কেদারনাথ যাওয়ার ইচ্ছে আছে দু হাজার তেইশে মে মানতে এই সময় যাওয়া ঠিক হবে কিভাবে যাব যদি গাইড করে সবার আগে ম্যাডাম আপনাকে বলে দিই যে কেদারনাথ যাওয়ার ইচ্ছে তো সবারই থাকে সে আপনি যে মানতেই যান মে হোক অক্টোবর হোক আমি মে মাসে এইভাবে গেছিলাম যে প্রথমে শুরুর দিকে অতটা ভিড় হয় না কিন্তু এই বছর সবই আমার সাথে উল্টো হয়েছে আর পরে যেটা ভেবেছিলাম যে পরের দিকে হয়তো ভিড়টা কমবে কিন্তু রাশ এখনও আছে আর সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকেও রাশ থাকবে তো আমি আপনাকে এটাই আপাতত তো এটাই বলতে পারবো যে নেক্সট ইয়ার কী রেস্ট্রিকশানস আনবে কি আনবে না সেটা এখন থেকে বলতে পারছি না বাট এনি টাইম আপনি মে আর সেপ্টেম্বর এন্ড বা অক্টোবরের মধ্যে গেলে আমার মতে ওটা ভালো হয় পরের কমেন্ট এসছে রাজু গাঙ্গুলি উনি মেসেজ করেছেন দাদা আমি টেন্থ অক্টোবর কেদারনাথ যাচ্ছি উইথ ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস হেল্প লাগলে করবেন তো নিশ্চয়ই স্যার আপনার যখনই যে প্রকারে হেল্প লাগবে আমি আপনাকে সাহায্য করে দেবো আর আপনার সাথে আমার কথাও হয়েছে মোস্ট প্রবলি হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন বা ম্যাসেঞ্জারে মোস্ট প্রবলি কথা হয়েছে আপনার সাথে আর আপনিও আমার কেদারনাথ সিরিজ দেখেছেন স্যার তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আপনার যখনই আমার হেল্প লাগবে আপনি আমাকে কল করে নেবেন বা মেসেজ করে নেবেন আমি আপনাকে রিপ্লাই করে দেবো পরের মেসেজ করেছেন রাকেশ ভক্ত এই অক্টোবরে কেদারনাথের টিকিট কেটে রেডি বন্ধুরা আমার টিকিটও কেটেছে জোর করে নিয়ে যাবে বলছে আমার কনফিডেন্স একটু কম রয়েছে শুনেছি হেঁটে ট্রেকিংয়ে যেতে বেশ কষ্ট হয় আমি একটু কষ্টের কিছু করলেই হাঁপিয়ে যাই আমি কি এই ট্যুর কমপ্লিট করতে পারবো প্রথমে মিস্টার রাকেশ তোমাকে বলে দিই যে যদি তোমার যাওয়ার থাকে তাহলে তো কেউ আটকাতে পারবে না আর যদি সত্যি বন্ধুরা টিকিট কেটে থাকে তাহলে আমিগুলো খুব ভালো করেছে কারণ এরকম অপরচুনিটি ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম আসে আর হেঁটে যাওয়ার কোনো কষ্ট নেই একটু দেখো আমি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি যে এখানে তোমরা মন্দারমণি বলো বা দীঘা বলো বা কাশ্মীর যাচ্ছ তো তোমরা এখানে তীর্থযাত্রা করতে যাচ্ছ তো একটু হলে প্রবলেম তো হবেই মানে তীর্থযাত্রা করাটা ইয়ার কি নয় যেটা আমি পার্সোনালি ফিল করি কেদারনাথ ট্রেক করাটা অতটা টাফ নয় কিন্তু তোমার যদি কষ্ট থাকে হাঁপিয়ে যাওয়ার আমি তোমাকে এটাই রেকমেন্ড করবো যদি ট্রেক করো তাহলে একটু কয়েকদিন আগে থেকে পারলে এক মাস আগে থেকে তুমি একটু হাঁটাচলা বেশি করে প্র্যাকটিস করো যদি হাঁপিয়ে যাও আমি এপিসোড ফোরে বলেছি আমি যখন হাঁপাচ্ছিলাম একটু করে উঠবে একটু করে দাঁড়াবে প্রায় টেন ফিফটিন সেকেন্ডস দাঁড়াবে তারপরে আবার উঠবে তারপরে দাঁড়াবে একটু আস্তে আস্তে করে উঠলে অসুবিধা হবে না খুব একান্তই যদি প্রবলেম হয় তাহলে ওখানে আমি বেস্ট অপশান বলবো নয় হেলিকপ্টারে চলে যাও আর না হলে সব থেকে সেফেস্ট অপশান নয় তোমরা একটু ওয়েট করে যাও একটা দিন কোথাও থেকে যাও ওইখানে রামবার ওখানে অনেক টেন্টের ফ্যাসিলিটি আছে আর তারপরে আবার আস্তে আস্তে করে তোমরা উঠতে পারো আর লাস্ট একটা কথাই তোমাকে বলবো যে তীর্থযাত্রা করতে গেলে একটু তো কষ্ট করতেই হয় তো সব কিছু মেনে বাবার নাম করে উঠবেন কোনো অসুবিধা হবে না তানিমা লাহিরি পরে মেসেজ করেছেন আপনাদের কেদারনাথ ট্রিপের সব কটা ব্লগে আমি দেখেছি খুব ভালো লেগেছে আমাদের নেক্সট অক্টোবরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে সেম রুট আপনি যেখানে যেখানে গেছেন আমরা চারজন অ্যাডাল্ট আর একজন বারো বছর আছে পার হেড কীরকম খরচা হতে পারে যদ
পার হেড কীরকম খরচা পড়লো এটা টোটালি ডিপেন্ড করছে আপনাদের ওপর যে আপনারা কিভাবে যেতে চাইছেন কম বাজেটে যেতে চাইছেন বেশি বাজেটে বা লো বাজেটে যেরকম হয় তিন চার রকম বাজেট হয় বাট আমি আপনাকে এটাই রেকমেন্ড করব যে যাই বাজেট হোক না কেন তার থেকে এক্সট্রা আট থেকে দশ হাজার টাকা হাতে ক্যাশ রাখবেন কারণ ওখানে রেটস প্রচুর ফ্লাকচুয়েট করছে যদি আপনারা আগে থেকে হোটেলস বুক করে থাকেন তাহলে অসুবিধা নেই আর চেষ্টা করবেন হোটেলে যেন খাবার দাবার দিয়ে দেয় আর এছাড়া গাড়ির যদি আপনারা না করে থাকেন যদি আপনারা বাসে যান বাসে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা তোমাদেরকে বলে দিই যে যদি খুব রাশ থাকে আমি যেরকম মে মাসে গেছিলাম আমি ওখানে খবর পেয়েছি যে যারা বাস অনলাইনে বুক করে গেছিলো কলকাতা থেকে তারা কিন্তু ওইখানে গিয়ে স্পটে বাস পায়নি অনলাইনে বুকিং থাকা সত্ত্বেও তো ওইটা একটা চাপের বিষয় কিন্তু আছে তো বাসের ব্যাপারে ঠিক বলতে পারছি না বাট হ্যাঁ একটুখানি ক্যাশ হাতে ক্যারি করবেন বাজেট ওখানে প্রচুর ফ্লাকচুয়েট করে যদি আমি আপনাকে বলি যে পঁচিশ হাজার টাকায় পার পার্সেন্ট হয়ে যাবে যদি একটু মিডিয়াম বাজেটের দিকে যাই তাহলে সেটাই হয়তো দেখবেন সেটা গিয়ে হয়তো তিরিশ পঁয়ত্রিশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তো এটা টোটালি আপনাদের ওপরে ডিপেন্ড করছে বাদ বাকি আমি সমস্ত ডিটেল আমি বলে দিয়েছি বাজেট নিয়ে আমি এই এপিসোডেই লাস্টের দিকে বলে দিচ্ছি যে কি করে আপনার যাবেন বা কত কী খরচা পড়তে পারে তো পরের মেসেজে আসছি শুভেন্দু দাস লিখেছেন অনেক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা রইল ভাইকে এমন ভ্রমণ গাইড ভাই খুব দরকার সুমেন্দু দাস দাদাকে আমি পার্সোনালি খুব চিনি ওনার সাথে আমার অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা হয়েছে এই কেদারনাথ সিরিজের মাধ্যম থেকে তো ওনার ব্লগস খুব পছন্দ হয় উনি কমেন্ট করেন উনি আমাকে কল ব্যাক করেন আর থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা তুমি সাপোর্ট করেছো আমাকে আর এরকমই আশীর্বাদ করো যেন আমি এরকম তোমাদের জন্য আরও ফিউচারে ব্লগস নিয়ে আসতে পারি তো এবার পরের কমেন্টে চলে আসি রোহিত মেসেজ করেছেন দাদা আমরা বারো জন যাচ্ছি কেদারনাথ সো হরিদ্বার থেকে প্রাইভেট কারে কীভাবে যাবো অনেকজন মেম্বার তো আসলে আমি ওখানে ড্রাইভারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিছি আমি তো যেরকম ডিজায়ারে গেছিলাম আমার গাড়ি বুক করা ছিল তো তোমরা সেই ড্রাইভারকে কন্ট্যাক্ট করলো ওরা সমস্ত রকমের গাড়ি অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেবে তোমরা এপিসোড থ্রিটা দেখে নেবে ভালো করে তোমরা ওখানে ড্রাইভারের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস পেয়ে যাবে পরের কমেন্ট এসে অভিষেক গাঙ্গুলি দারুণ ভিডিও হয়েছে আই এম শিওর এই ভিডিওটা অনেকদের হেল্প করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ অভিষেক ফর সাপোর্টিং মি হ্যাঁ আমি চেষ্টা করি যে এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও লোকেদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কারণ অনেকেই ভিডিও বানায় ইউটিউবে ব্লগস বানায় কিন্তু সবাই ভালোটা বলে আমি ভালোর সাথে খারাপটাও ধরেছি যে কি কি প্রোজ অ্যান্ড কনস আছে সো দ্যাট তোমরা যদি আমার ব্লগস থেকে পরবর্তীকালে যদি ওই স্পটে বা ওই জায়গায় যদি যেতে চাও তোমরা যেন সেইভাবে প্রিপারেশনস নিয়ে যেতে পারো পরের কমেন্ট আসছে রাইড উইথ অঙ্কিত ভেরি ইনফরমেটিভ অ্যান্ড ডিটেল ব্লগ অফ কেদারনাথ এভার সিন ইন বেঙ্গলি ভার্সন সাজেস্টিং এভরি ওয়ান টু সি দিস কেদারনাথ ট্রেকিং ব্লগ হ্যাডস অফ টু ইউ ভং বাই আসি জাস্ট ফাটাফাটি রাইড উইথ অঙ্কিত হচ্ছে আমার নিজের ভাই ও মেসেজ করেছে থ্যাংক ইউ অঙ্কিত ফর সাপোর্টিং মি আর সত্যি তুই আমাকে খুব সাপোর্ট করেছিস ইনফ্যাক্ট আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলতে পারি আজকে আমার এই ব্লগিংয়ের পেছনে কিন্তু অনেক বড় হাত আছে আমার মিসেসের আমার ভাইয়ের আমার বাবা আমার দাদুর মানে তারা আমাকে অনেক করে বলেছে বলেই তো এই বিষয়ে আমি একটা অন্য দিন যদি কোনো দিন সময় পাই আমি একটা ব্লগ বানাবো যে আমি কি করে ব্লগিং লাইনে এলাম হঠাৎ করে অভিষেক রয় কমেন্ট করছে দাদা খুব হেল্পফুল অ্যান্ড ডিটেল ভিডিও অনেক ইনফরমেশান পাওয়া গেল এটা কেদারনাথের বেস্ট ভিডিও সিরিজ থ্যাংক ইউ অভিষেক তুমি কমেন্ট করেছো এরকম একটা ডিটেল ইনফরমেশান দিয়ে আশা করি তোমার এই সিরিজটা খুব ভালো লেগেছে আর কিপ সাপোর্টিং মি এটাই আমি তোমার থেকে আশা করব রজত বাসু লিখেছেন অনেক ট্রেন ব্লগ দেখেছি আপনারটা সেরা কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ড থ্যাংক ইউ রজতদা আপনার আমার রাজধানী ট্রেনের ব্লগটা ভালো লেগেছে পরের কমেন্ট এসছে দেবপম মিত্র সেরা ব্লগ হয়েছে সত্যি ফার্স্ট টাইম তোমার চ্যানেল দেখলাম আর সাবস্ক্রাইবও করলাম আরও এরকম ইনফরমেটিভ ব্লগস দিতে থাকো আর পারলে হাওড়া ওয়াইপিআর দুরন্ত অর হাওড়া সিএন এম সিএসএমটি দুরন্তর ফার্স্ট এসিতে ব্লগ বানিয়ে থ্যাংক ইউ দেবপম তোমার আমার ব্লগ ভালো লেগেছে আর থ্যাংক ইউ ফর সাবস্ক্রাইবিং আমি শিওরলি চেষ্টা করব যদি পরবর্তীকালে যদি কোনো এরকম আরও ব্লগস তোমাদের জন্য যদি নিয়ে আসতে পারি পরের কমেন্ট এসে এডিআই স্পোর্টস ইউর ওয়ে অফ ক্রিয়েটিং ব্লগস মেক্স ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স ইনফরমেটিভ অ্যান্ড অলসো অ্যাট দ্য সেম টাইম ভেরি অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড প্রফেশনাল থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ফ্রম কলকাতা ইন ওয়ান ওয়ার্ড আই সে অল অফ ইউর কেদারনাথ সিরিজ ফ্রম এপিসোড ওয়ান ইটস জাস্ট অ্যামেজিং কিপ মেকিং ব্লগস লাইক দিস ওয়ান ডে ইউ উইল রিচ টপ অফ এভরি ওয়ান ব্রাদার লাভ ইউ ফ্রম বটম অফ মাই হ্যাঁ দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারেট ম্যাচেস এডিআই স্পোর্টস আই ডোন্ট নো হু ইউ আর বাট থ্যা
ইনফরমেটিভ ব্লগস আমি আরও নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তো পরের কমেন্ট এসে ইউটিউবে সানন্দা শৈলা হাই আশিস ওয়াচ অল ইয়োর কেদারনাথ ট্রিপ এপিসোডস ইট ইজ রিয়েলি ওয়েল ডেসক্রিপটিভ অ্যান্ড ন্যারেটিভ আই গেন লটস অফ নলেজ টু প্ল্যান মাই ট্রিপ টু কেদার বেস্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম আপনার আমার ব্লগস ভালো লেগেছে আর আপনাকে আমি ইনফরমেশান প্রোভাইড করতে পেরেছি সঠিকভাবে আর আপনার ট্রিপ যেন খুব ভালো হয় এটাই আমি কামনা করবো ভগবানের থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কমেন্টিং পরে কমেন্ট এসে সমীর গুণিন এত সুন্দরভাবে আপনার বর্ণনা যেন আমি চলে গেলাম এই বদ্রীনাথ এই ব্লগ তো অনেকেই করে কিন্তু আপনার বর্ণনাটা এমন যে যেন এক্ষুনি চলে যাই পরিবারের সকলকে নিয়ে সমীর দাকে পার্সোনালি আমি চিনি আর থ্যাংক ইউ সমীর দা আপনার এরকম একটা কমেন্ট এসে আমার এই ইউটিউবে ভিডিওতে আর সত্যি ভালো লাগে যদি সত্যি নিজেদের লোকেরা যদি একটু সাপোর্ট করে তখন আরও যেন ফিল করি যে আরও এরকম ভালো ভালো ব্লগস তোমাদের জন্য যেন নিয়ে আসতে পারি তো এবার পরের কমেন্টে জেনে দেখি টেকনো বিস্ট ও লিখেছে ফাটাফাটি ব্লগ এটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য নয় এটা আমি পরে যখন জানতে পারি এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ছেলের বন্ধু ক্লাসমেট তার নাম হচ্ছে কাশ্যপ কাশ্যপ বর্মন অ্যাকচুয়ালি আর থ্যাংক ইউ কাশ্যপ ওর একটা গেমিং চ্যানেল আছে কাশ্যপ আর আমাকে অনেক দিন ধরে বলছে আশিস আঙ্কাল প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে একটুখানি তুমি প্রমোট করে দাও তো কাশু আমি রিয়েলি চেষ্টা করছি তোমার চ্যানেলটাকে যদি কোনো দিন সুযোগ পাই নিশ্চয়ই আমি প্রমোট করবো আর গাইজ তোমরা যদি আমার এই ভিডিওটা দেখছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টেকনো বিস চ্যানেলটা আর ওকে একটু শেয়ার করো ও গেমিং টেমিং নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছে বাচ্চা আছে প্লিজ একটু সাপোর্ট করে দিও এটাই বলবো থ্যাংক ইউ কাশু ফর কমেন্টিং নেক্সট কমেন্ট এসছে প্রিয়াঙ্কা দে দাদা খুবই হেল্পফুল ব্লগসগুলো অনেক ব্লগ দেখেছি বাট এটা সত্যি খুব ইনফরমেটিভ কেদারনাথে হোটেলটা ফোন করছিলাম সুইচ টপ বললো আর মায়াদি রিসোর্টের ফেয়ারটা বুঝতে পারলাম না থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রিয়াঙ্কা তোমার এরকম একটা ভালো কমেন্ট পে আর কেদারনাথে হোটেলে ফোন সুইচ টফ হয়তো থাকে না কিন্তু মাঝে মাঝে নেটওয়ার্ক থাকে না তো কিপ ট্রাইম ওরা নিশ্চয়ই ফোন তুলবে আর মায়াদেব রিসোর্টের ফেয়ারটা বুঝতে পারলাম না অ্যাকচুয়ালি আমি ওখানে পুরো ডিটেলস দিয়েছি ওখানে দু রকম আছে মায়াদেব রিসোর্টে একটা কটেজ মতন আছে আর আরেকটা তোমার গেস্ট হাউস মতন আছে তো তোমাদের দুটোই ফেয়ার আমি মোটামুটি ভাগ করে দিয়েছি বা তোমরা যদি এপিসোড সিক্সটা দেখো তোমরা ওখানে পুরো ডিটেলসটা বুঝতে পেরে যাবে আর প্রিয়াঙ্কা যদি কোনো রকমের অসুবিধা হয় তুমি আমাকে কমেন্ট করে জানতে পারো তো বন্ধুরা থ্যাংক ইউ সো মাচ যে তোমাদের এরকম একটা ভ্যালুয়েল কমেন্ট এসে আমার ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুকে ইট রিয়েলি মিনস আ লট টু মি কারণ সত্যি বলছি আমি একটা টাইমে খুব ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়ে গেছিলাম যে আমার কিছুই হচ্ছে না বাট আমি সত্যি বলছি খুব খুব খুশি তোমাদের এরকম কমেন্ট দেখে যখন কেদারনাথ গেছিলাম তখন আমার কাছে ছিল প্রায় দু হাজার সাবস্ক্রাইবার কিন্তু কেদারনাথ থেকে যখন ফিরেছি মোটামুটি প্রায় ছ সাত হাজার হয়ে এখন দশ হাজার ফলোয়ার্সের কাছাকাছি আমি রয়েছি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও চ্যানেলটাকে শেয়ার করে দাও সো দ্যাট আই ক্যান রিচ টেন থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার্স ইন ইউটিউব আর তোমাদেরকে এবার আমি বাজেট নিয়ে বলছি যে তোমরা কিভাবে যাবে আমি যেটা ভেবেছিলাম যে আমি এখান থেকে প্রথমে হরিদ্বার যাব কিন্তু হরিদ্বারে ট্রেনের টিকিট পাইনি তো আমি বায়া দিল্লি হয়ে গেছিলাম কারণ যেহেতু আমাকে হরিদ্বারে গঙ্গা আরতিটা আমি কাভার করব বলে তো তোমরা যদি যাও সব থেকে বেস্ট অপশান হচ্ছে যে হাওড়া থেকে তোমরা নয় উপাসানা এক্সপ্রেস বা কুম্ভ এক্সপ্রেস যে ট্রেনটা আছে তোমরা এখান থেকে ধরে নাও এখান থেকে ধরে পরের দিন তোমরা হরিদ্বারে পৌঁছে যাও হরিদ্বারে পৌঁছে ওখানে স্টে করে নাও স্টে করার পরের দিন তোমরা হরিদ্বার থেকে নয় সীতাপুর নয় সোনপ্র্যাক বা নয় গড়েকুণ্ডে তোমরা বেরিয়ে পড়ো আর ওইখানে যাওয়ার আগে তোমরা হোটেল ফোটেল সমস্ত কিছু করে নেবে হরিদ্বার থেকে সীতাপুর যাওয়ার জন্য ওখানে অনেক রকমের বাস আছে বা তোমরা প্রাইভেট কার করেও যেতে পারো আর ওইখানে তোমাদেরকে আমি প্রত্যেকটা এপিসোডের রেটস দিয়েছি বাসের কি ফেয়ার আছে আর গাড়ির কি ফেয়ার আছে মোটামুটি তোমরা সেই এপিসোডসগুলো দেখলে তোমরা ওখানে সমস্ত কিছু বুঝতে পেয়ে যাবে এরপরে তোমরা সীতাপুর সোনপ্রয়াগ গড়িকুণ্ড যেখানেই থাকো সেখানে তোমরা স্টে করো স্টে করার পরের দিন ভোরবেলা তোমরা ট্রেক করতে বেরিয়ে যাও যদি তোমরা ট্রেক করো আস্তে আস্তে করে তোমরা ট্রেক করবে আরামসে যদি তোমরা ভোর চারটে পাঁচটার দিকে ট্রেক করো তাহলে যদি রেস্ট নিয়ে নিয়েও যাও তাহলে বিকেল চারটে পাঁচটার মধ্যে তোমরা কেদারনাথ ধাম পৌঁছে যাবে কেদারনাথ ধামে ওখানে তোমরা রেস্ট করো সারাটা সন্ধ্যে তোমরা সন্ধ্যা আরতি দেখো দেখে সারাটা রাত্রির স্টে করে পরের দিন সকালবেলা পুজো দিয়ে তোমরা আবার ট্রেক করে নামতে পারো যে যেরকম যাবে হেলিকপ্টারে গেলো বা ট্রেক করে গেলো আর যখন তোমরা কেদারনাথ থেকে নিচে ট্রেক করে ফিরবে আমি রেকমেন্ড করব একটা দিন অবশ্যই নিচে রেস্ট নিও কারণ যাই হোক তোমরা ট্রেক করে ওপরে যাবে তো একেবারে নেবে আমার মতন সে ভুলটা করবে না আমি
তো ওটা একটু তোমরা দেখে নেবে ওখানে জাস্ট বার্গেন করবে ওখানে মোটামুটি হয়ে যাবে অত ভিড় থাকে না সেইভাবে টুংনাতে এবার সকালবেলা দর্শন দেওয়ার পর তোমরা সেখান থেকে চলে এসো নয় তোমরা টুংনা থেকে ডাইরেক্ট বদ্রিনাথ যেতে পারো আমি যেরকম বলছিলাম টুংনা থেকে বেরিয়ে এসে পিপলকটি বলে একটা জায়গায় মধ্যিখানে হল্ট নিয়েছিলাম একটা রাত্রি থেকেছিলাম তারপরে পিপলকটি থেকে সকালবেলা আমি আবার বদ্রিনাথ ধাম গেছিলাম ওখানে তোমরা বদ্রিনাথ ধাম এনি টাইম সকালবেলা মন্দির খোলা থাকে টাইমটা এক্সাক্টলি আমার মনে নেই বাট ব্লগে আছে এপিসোড সেভেন আমি বলে দিয়েছি আর ওইখান থেকে পারলে মানা ভিলেজটা ঘুরে নেবে ইন্ডিয়ার লাস্ট ভিলেজ যেটাকে আমরা বলে থাকি খুব সুন্দর জায়গা হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টস অনেক কিছু আছে ওখানে চাইলে তোমরা ওইটাও দেখে নিতে পারবে আর এটাই হচ্ছে আপাতত আমার আপাতত এই ট্যুর প্ল্যান ছিল তোমাদের যদি কোনো রকমের কোয়ারিজ থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে বা মেসেজ করবে আমি তোমাদেরকে হেল্প করে দেবো আর বাজেট আমি তোমাকে আবার বলছি যে কি কি খরচা হতে পারে আমি জাস্ট এখানে দেখো চলে এসে আমি একটা রাফলি বাজেট করে দিয়েছি তোমাদের জন্য যে এই বাজেটটা পার পার্সেন্ট হতে পারে একটা লো বাজেট চলে এসে একটা মিডিয়াম বাজেট চলে এসে একটা হাই বাজেট চলে এসছে তো আশা করি আমি তোমাদেরকে এই ব্লগটা আনসার দিতে পেরেছি এছাড়াও যদি তোমাদের আরও কোয়ারিজ থাকে তোমরা আমাকে কমেন্ট করো মেসেজ করো আমি তোমাদেরকে আনসার দিয়ে দেবো তো চলো বন্ধুরা আজকের এই ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি আশা করি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগেছে কিউ এন এ এপিসোডটা তো কিপ ওয়াচিং বঙ্গবায় আসিস আর খুব তাড়াতাড়ি আমাকে টেন থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও চলো দেখা হবে আবার একটা পরের ব্লগে চলো বাই